。宋婉将与师伯入了轮回之地，李长寿和九九也没有在地府多留。临别时，李长寿将自己来时准备的那一份厚礼拿出来送给牛头马面，那是一百条李尾鲮鱼，以及六十六只养肥待宰的灵兽。牛头马面本是顾慈不受，但是李长寿的这一份谢礼，就如同一只灵猫钻入了两个人的心底，在那儿不断的挠来挠去，他们是真的馋呐、啊。除却修行者之外，幽冥内无活物，他们也极少能够出去外面走动，当真是多少年都没有吃上一口热乎的肉了。巫族也就好这个，有一个说法，是。巫族、妖族当年大战，最初并非是因为妖族想要统治大地，或者是巫族想要霸占天空，而是吃出来的。很多仇视巫族的大妖前身，本就是被巫族捕猎的对象。只能说，洪荒太奇妙，生物链不可靠。宋李长寿和九九离开。牛头马面鬼鬼祟祟地回到了自己的值班点，那座高山之上。两个人拿出了自己的看家本领，布置了一层隔绝外部探查的结界，又架起火堆，升起大火，拿出了两只法器灵兽球，看着上面写的那两行字，一用凡火烧烤食用，其肉质鲜美，烤至外皮微微焦黑感，其内肉质最佳。打开灵兽球，两只乳猪大小的灵兽落在地上，被绳子捆起了足肢。牛头马面立刻忙碌起来，不多时就将灵兽处理干净，放在火上慢慢的烧烤。哎，哎，这这这这是什么呀？牛头看着灵兽球中落下的两只香囊，拿起来看了眼，其上还贴着标签：秘制配料，微辣；秘制配料，滋香。人族这么讲究啊，呃呃，不是烤熟了就吃啊，搞一下搞一下，今天咱们也仁义吧。片刻之后，两个蹲在火堆旁边的巫族高手口中齐齐发出了一阵香，嗯，香。一个时辰之后，两个人终于吃到了嘴里。牛头先撕下了一小块肉，尝了一口，闭上双眼，细细的咀嚼。他突然转身跪坐在地上，拳头猛力砸地，砸得下方山体光芒闪烁，层层禁制都被激发了出来。那马面眉头一皱，见状有些狐疑的撕下了一小块后足肉，送到口中，慢慢的咀嚼。一瞬间，他头上那一溜鬃毛都竖了起来，浑身像是过了电一样。老马的大眼之中流下了两行眼泪。牛，这太美味了。哎呀，我浑身的筋骨像是舒张开了，可我竟动了羞耻的念头，不想将这么美味的东西分享给我们的族人。妈，我恨，我恨呐、啊！这么多年都没去在意人族吃饭的方法，错过了那么多年。马面双手颤抖着撕下了第二块前足肉，咀嚼过后轻声赞叹：“心机深沉的人族。”他们是想用这种方法嘲笑当年的大地之主吗？呃、啊，不行不行，一次不能咬这么多。哎呀，这个人族天仙留下的这种调料实在是太厉害了。呃呃呃，天仙，他他不是原仙吗？我我也没仔细看。妈，你那人吃得下吗？自然吃得下，他隐藏了境界。哎，现在不是说这个的时候。牛，我们需要将他留下的东西平分。呃，不可能，除非你打得过我。牛头果断摇头。你知道我平常最喜欢占你便宜，这次肯定不能让步。吃完了练练。呃、慢品，慢品。哎呀，嗯、这这这该死的味道！不多时，这一线天雄关旁的一座大山开始不断的摇晃，其上的禁止光亮闪了又闪。两股强悍的血气惊射千里幽魂，路过此地的几名人族炼器士见状不由一阵皱眉。交了过路费之后，又有些担心的不敢向前。这靠不靠谱啊？这儿，快过去，放心就是。两位大人在活动筋骨，伤不到你们。
与此同时，丰都城东数万里，告别了那两位头套客，朝着幽冥边界飞去的大葫芦上，李长寿的嘴角带着淡淡的微笑，品读着手中的丹经。因为不放心九九师叔的人身安全，他大半心神都在此处守着。毕竟小师叔属于珍惜保护的那一类女子，当然不能出现什么差错。九九问：“长寿。”咱们现在要直接回去吗？李长寿笑道：“哦，难得出来一趟，咱们去晚江与师伯要投胎的那户人家看看，再回山也不迟。”好嘞，九九咧嘴一笑，开心的答应了一声。然而飞了一阵儿，九九又沉吟两声，问了句：“这个，那户人家在哪儿？”李长寿满脸无语，感情您也是这过目就忘，转念就没呗。哦，先出幽冥界，直接去南山步舟，到时候再找寻吧。我记下了大概的位置，应该不会找错。九九挑了挑眉，赞叹：“跟着小长寿出来，本叔叔果然就不用多担心什么了。那就都交给你喽。”李长寿笑而不语，继续品读丹经，心底反复计算着还有多少可以准备渡劫的小玩意儿。一路向东。出得幽冥界，取路南州行。九九驾着大葫芦，总共飞了两日，抵达了南赡部洲东部临海的一座大城附近。晚江宇投胎的那户人家，就是这个城中的守备将军。仙石扫过，城中繁华盛景映入道心之中。李长寿的心底突然又泛起了少许感悟。似乎有一个声音告诉自己，可以趁这个机会，在俗世走走看看，补全自己只差一丝圆满的道心。此时渡劫把握只有九成七，准备的东西再多，也一直达不到理想状态的九成八，就是在道心上还有一丝不圆满。李长寿道：“师叔，咱们在俗世中走走吧。”行。九九背起朱鞋如意剑，与李长寿一同落在城外的一处桃花林中，各自收敛气息，朝着大城而去。此时，九九在地上行走，李长寿才注意到，他脚上踩着的还是那双舒适的柔草鞋。李长寿对穿衣打扮追求的只是普通洁净，九九对此倒是全然不在意，也就多亏了仙人有仙灵之体。自身无垢。入了城中，九九满是新奇的打量着各处，而凡人们也都新奇的打量着这个少女。哇，那么大，怎么长的？呃，说的是他背上的葫芦。<咳>九九修行千多年，进入俗世的次数却是寥寥，只是在山中混着。今日到了俗世之中，他很快就被俗世的热闹所吸引，东看看，西凑凑，观察一些奇怪的凡人，也会在路边的乞丐面前驻足，拿出两颗灵丹豆，然后被乞丐骂了一句：“别啥都往咱碗里放，咋的？你还想下毒啊？”九九呸了一声，倒是没跟凡人计较，迈着轻盈的步伐，寻找着最繁华之地。他会买一只花花绿绿的面具戴上，又悄悄地摸到李长寿的身旁，突然哇的一声出现，也会在那香甜的糖葫芦面前驻足停步，禁不住小手抹一抹嘴角，问能不能用玉石换他两串。李长寿就在一旁含笑看着，目光带着几分安然，这满满的、满满的老父亲带着小女儿逛街的即视感呢、啊。九九在街上玩闹一阵。惹来了不少目光注视，却是浑然不觉。他又嗅到了一旁传来的饭菜香味拉着李长寿跑去不远处的酒楼。但是很快，九九乘兴而去，败兴而归。吃惯了山中养的灵兽，这些凡尘俗味确实是有些无趣。此时，九九也注意到了，李长寿似乎状态有些不对，目光游移同无定，自身道运若隐现。这明显是有所感悟的征兆啊！九九平日里虽然喜欢胡闹，但是这般时刻也是颇为正经。先是不着痕迹的后退半步，跟在李长寿的身后
，又拿出了一把连翘的短刃提在手中，放出一缕仙人威压，威慑周遭凡人，为李长寿护法。李长寿此时心底被一缕缕道韵所填满。我的道，当真是我所向往的道吗？他问了自己这么一个问题，就在这大城之中漫步而走，思索着。回味着，听着，看着，回忆着，玩玩摊儿，菜，一文钱四根，菜，贱卖，菜，贱卖，娘亲，我想吃烤瓜。不知不觉走到了一处市集，李长寿脚下随意脉动，随波逐流，找寻着自己的机缘。他没有想到什么典故，此时也没有太多忌惮，唯一想着的，就是稳妥起见。有感悟，找到方向就压一压。久久静静的跟了一阵儿，很快就发现了一点小问题。眼前这个小师侄身上的道韵，我怎么完全看不明白了？什么鬼？这还是第一次感受到李长寿的道韵，而这股道韵晦涩难明，与我所修之道虽同源，却毫不相近。一树开千花，仙蕊各不同。那小长寿的道韵，我这个师叔竟参悟不透，这就很说明问题了。怎么回事？小长寿坏掉了。九九嘴角一撇，莫名的泛起了几分争强好胜的念头。越是自己感悟不透，就越是开始用心感悟。于是，他也悟到了。李长寿走着走着，已是大概明白自己道心的欠缺在何处，从悟道中挣脱了出来。我自凡尘来，得道寻常生。自己就是一个俗人，不必压制自己的心底所想，不必觉得此事与修行无异，就压抑自己的天性。嗯，文字已经写进了他的性情之中，还处于比较核心的位置。上辈子常听人说，有人的地方便是江湖，而自己如今所要明白的道理，其实就是，但凡生灵，都有人性，有人性之地，便是在凡尘之中，道非本我，性为本真。最后这一次道运，今日便补上。李长寿的心底安然一笑。仿佛已经看到了一扇大门，就在自己面前。只要向前迈出半步，推开这扇门，就能抵达一个全新的生命境界。长生，触手可及。渡劫，已经进入了欲启动阶段。李长寿收敛心境，从感悟中回转了过来，准备回山之后，就开始着手渡劫前的最后准备。正此时，背后有一缕道韵涌动，回头看了眼九九，发现小师叔身周道韵环绕，体内仙力涌动，大眼之中带着些许疑惑：这怎么，师叔也要突破境界了？凡尘悟道大法这么管用吗？李长寿掐指推算，立刻明白，是自己刚才感悟道心时，不小心流露出的道韵，影响到了九九师叔。九九师叔本已经是真仙境巅峰，如今向前迈出一步，很有可能就可以直接踏入天仙之境。这次师叔的突破同样不可大意。李长寿的仙识探查城中各处，迅速锁定了一处将军府，看到了那位小腹威龙、被侍女搀扶在院中散步的年轻夫人。李长寿的袖中跳出两只指道人，在他的脚边直接没入地下，消失不见。随之，李长寿的身周出现了一层云雾，将陷入感悟中的九九用仙力包裹，施展土遁，带离了此地，就近赶去东海。此地浊气混杂，若在这里突破，很容易污了小师叔的无垢仙躯。这也算是无心插柳，柳成荫吧。在东海找到一处小岛，李长寿布置了两层阵法，在小师叔耳旁轻声道：“师叔，你在此地闭关，我在一旁守着。”哦。
九九答应了一声，很快就闭目凝神，在阵中坐了下来，心底莫名的安稳。李长寿一心二用，在此地用指道人为小师叔护法，本体却在丹房下的密室中，开始检查自己所准备的肚子宝囊。一只只宝囊依次在掌心闪出、隐没，里面准备的法器、法宝、丹药、微型阵法等渡劫必备品尽皆充分。待九九师叔完成突破，自己刚好可以请大法师动身下凡，为自己渡劫护法。这算是他一直为人教办事得到的优秀员工福利，比忘情上人渡劫时的护法团队略微高档了一点点。也不知师伯转世身如何了。小琼峰，湖边草屋，换上了一身素白练功服的灵河，在蒲团上睁开眼，略微有些呆愣。师兄和师叔前往地府已过月余，至今没什么消息。灵儿自然不担心师兄和师叔会突然私奔什么的，毕竟出去的只是师兄的指导人。此时师兄的本体。应该就是在丹房的哪个角落里躲着。不，不对。如果是从，我都能想到师兄怎会如此的角度考虑，有可能师兄的本体并不在丹房，一切都是假象与玄虚。哼哼。灵儿的嘴角轻轻上扬，莫名的有些小得意。也就在此时，一缕传声入了他耳中。来丹房，有几件事我叮嘱你一番。啊，好。灵儿瞬间气势就弱了下来，小声道：“师兄，我这就过去。这是修行刚结束的书。”嗯。李长寿应了一声，那一缕仙石随之消失不见。灵儿松了一口气，从蒲团上站起身来。哪怕是宽松的练功服，也遮盖不住她鲜美的身段。他先去梳妆台前看了看自己的打扮，又将镜子前那装有师兄指导人的宝囊用木梳压住。采去了屏风之后，换上一件平日里喜欢的长裙，驾云赶去丹房